Hindi lahat ng mga tanyag ay nagsisimula sa maliit. Minsan, sila ay ipinanganak na may pribilehyo at kalaunan ay inalis sa kanila. Ngunit muling nagtagumpay sa hinaharap. Ito ang kwento ni John Gokongwei Jr., ang tao sa likod ng tagumpay ng Robinsons, Universal Rubina Corporation, JG Summit Holdings, at ang Cebu Pacific. Ito lang naman ang mga bunga ng paggawa ni John Gokongwei Jr. na nakuha niya mula sa purong determinasyon na mabuhay. Bago tayo magsimula sa napakagandang storyang ito, please consider to like, share, and subscribe para makarating din ito sa iba pang mga tao na gustong makapanood ng mga matatagumpay na storya sa buong mundo. Siya ay ipinanganak noong August 11, 1926 sa Xiamen City sa Fujian Province ng South China. Ginugol niya ang kanyang pagkabata sa Cebu, kung saan ang kanyang ama ay nagmamayari ng isang hanay ng mga bahay ng pelikula, kabilang ang unang naka-aircon sa labas ng Manila. Si John ang panganay sa anim na anak at nakatira sa isang malaking bahay sa Forbes Park ng Cebu. Sa katunayan, mayroon pa siyang driver na nagahatid sa kanya sa paaralan araw-araw sa San Carlos University, isa sa mga paaralang nangunguna sa bansa. Nakasali siya sa top student sa kanyang mga klase at nagkaroon ng maraming kaibigan. Dahil doon, dinadala niya sila para manood ng mga pelikula ng libre sa mga sinihan ng kanyang ama. At sa edad na labing tatlong anyos, Biglang namatay ang kanyang tatay dahil sa komplikasyon ng dahil sa typhoid. Oh, no! Lahat ng kanyang kinagigiliwan ay nawala agad. Ang ari-arian ng kanyang ama ay itinayo gamit ang mga credits. Nang mamatay siya, nawala sa kanila ang lahat. Kabilang ang malaking bahay, ang mga sasakyan at ang negosyo sa mga bangko. Noong oras na yon, nakaramdam siya ng galit sa mundo sa pagkuha sa kanyang pinakamamahal na ama. At dahil na din sa biglang pagkawala ng kanyang mga natatamasa noon. Nang mawala ang mga libreng pelikula, nawalan din siya ng kalahating kaibigan. Oh, no! Isang araw, kinailangan niyang maglakad ng dalawang milya papunta sa paaralan sa unang pagkakataon. Dahil dito, iniyakan niya ang kanyang ina, isang byuda sa edad na tatlumput dalawa. Ngunit sinabi ng kanyang ina sa kanya, dapat kang makaramdam ng swerte. May mga taong walang sapatos para maglakad papunta sa paaralan. Ano nga ba ang pwede mong gawin? Namatay ang iyong ama na may sampung sentimo sa kanyang bulsa. Kaya naman, napatanong din siya sa sarili niya. Ano nga ba ang maaari niyang gawin? Mula nga noon ay nagsimula siyang magtrabaho. Ipinadala ng kanyang ina ang kanyang mga kapatid sa China kung saan mas mababa ang antas ng pamumuhay at sila ay nanatili sa Cebu para magtrabaho at palagi siyang nagpapadala ng pera sa kanyang mga kapatid. Ipinagbili ng kanyang ina ang kanyang mga alahas. Nang maubos iyon, nagbenta naman sila ng mga inihaw na mani sa likod bahay ng kadilang mas maliit na bahay at dahil hindi pa iyon sapat, Nagbukas muli siya ng isang maliit na stall sa isang palengke. Pinili niya ang isang palengke na may ilang milyang layo sa labas ng lungsod dahil kakaunti ang mga paninda na magagamit ng mga tao doon. Nagising siya ng alas 5 tuwing umaga para sa mahabang biyahe ng bisikleta sa palengke, dala ang basket ng mga paninda. Doon ay nag-set up siya ng table na may tatlong talampakan ang laki. Inilatag niya ang kanyang mga paninda, sabon, kandila at sinulid at patuloy na nagbebenta hanggang sa mabili ang lahat. Bakit nga ba ito ang binibenta niya? Dahil mahirap ang panahon noon at ang napili niyang lugar ay isa sa mga mahihirap na nayon. Kaya gusto at kailangan ng mga tao ang mga pangunahing material. Ang sabon para panatilihing malinis. 
mga kandila sa pagsisindi para sa gabi at sinulid para tahiin ang kanilang mga damit. Napapaligiran siya ng ibang mga nagtitinda. Lahat sila ay mas matatanda at alam nila ang mga paraan sa palengke nang higit pa kaysa sa isang batang labing limang taong gulang lamang, lalo na nga sa isang taong walang karanasan sa trabaho. Pagkatapos ng bawat araw, kumikita siya ng humigit kumulang dalawampung piso. Ito ay sapat na para pagkain ng kanyang mga kapatid at sapat na para ibuhos muli sa negosyo. Ang mga pisong nagawa niya sa palengke ay ang pisong napunta sa pagtatayo ng negosyong meron siya ngayon. Isa sa mahalagang bagay na dapat malaman sa buhay ay palaging mayroong masamang baraha. Ngunit kailangan natin laruin ang mga card na iyon sa abot ng ating makakaya. At maaari tayong maglaro para manalo. Ito ang isang aral na nakuha niya noong siya ay teenager pa lamang. Ito ang naging gabay niya mula noon. At nagkaroon nga siya ng anim na put anim na taon para sanayin ang determinasyon sa sarili. Sinabi pa nga niya na kapag may gusto ako, ang pinakamabuting taong maaasahan ko ay ang sarili ko. At dahil dyan, patuloy siyang nagtrabaho. Sa taong 1943, nagsimula siyang palawakin ang kanyang negosyo sa paggawa ng trabahong trading mula Cebu papuntang Manila. Matapos ang World War II, nakakita siya ng pagkakataon at nagtayo ng negosyo kasama ang kanyang kapatid na si Henry sa edad na 20. Itinayo nila ang Amasya Trading. Tampok nito ang pag-import ng mga sibuyas, harina, mga ukay na damit, lumang pahayagan at magazine at mga prutas mula sa Estados Unidos. At noong 1957, sa edad na 31, nakakita siya ng pagkakataon na mag-manufacture ng cornstarch. Ito ang naging pundasyon ng JG Summit Holdings. Nang mamatay ang kanyang ama sa edad na 34, hindi siya nag-iwan ng mga plano. Mula doon, natutunan niya na kailangan turuan ang mga tao upang malaman ang pagtakbo ng isang negosyo sa anumang oras. At ang mga halaga na pagsusumikap na natutunan niya sa kanyang ama ay itinuro niya rin sa kanyang mga anak. Isa nga sa kapansin-pansin na ginawa ni John Gokong Wei ang kanyang pagpasok sa mundo ng negosyo. Noong agresibo siyang bumili ng share sa San Miguel. Ito ay isang napaka-agresibong hakbang na kumiliti sa isipan ng iba pang mga negosyante upang magtanong ng Sino nga ba si Gokong Wei? At bakit niya ginagawa ang mga kakilakilabot na bagay na iyon sa San Miguel? Sabi naman ni John, talagang isang galaw iyon na nagpakaba sa kanya pero nakakapagpasabik din. At natalo nga siya noong panahong iyon. Ngunit napagtanto niya na kaya niyang lumaban. Dahil sa pagkawalang iyon, nalampasan niya ang kanyang takot at naging mas mabuting tao siya ngayon. Sa kabila ng pagiging isang negosyante, hindi tumigil doon si John at marami pa siyang pinagpatuloy na business ventures. Ang kanyang kwento sa Cebu Pacific ay isa rin napakagandang kwento dahil sa kanyang pangangailangan at pangarap na makapaglakbay ang mga Pilipino na mayroong lower cost but with greater value. Namuhunan siya sa Cebu Pacific. Ang Cebu Pacific ay pangunahing airline na mas mababa kaysa sa iba pang mga airline. Kaya ang matitipid ng kumpanya ay bumababa sa mga customers sa pamamagitan ng mas mababang pamasahe sa aeroplano. Ngayon, ang Cebu Pacific ay nagsisilbi sa tinatayang 5 milyong pasahero. 120 na flights araw-araw sa dalawang pung lokal na destinasyon at labing dalawang lungsod sa Asia. Isa pang pambihirang tagumpay ay ang kanyang produkto ng C2 noong 2004. Nakuha niya ang ideya ng bumisita siya sa China kung saan ang mga tao ay masyadong umiinom ng tsaa. Bagamat hindi ang Pilipino, Naisip pa rin ni John na baguhin ang tradisyonal na tsaa sa pamamagitan ng paggawa nito ayon sa panlasa ng mga Pilipino. Gayun din, ang ibig sabihin ng C2 ay cool and clean. 
Makalipas ang tatlong taon, uminom ang mga Pilipino ng humigit kumulang 30 milyong bote ng C2 kada buwan. Talaga namang nakaka-inspire ang kwento ni John Gokong Wei. Bagamat maaaring ibagsaka ng buhay ng mas maraming beses, laging bumangon tulad ng ginawa ni John. Laging harapin ang araw-araw ng may determinasyon at adhikain na maging mas mahusay kaysa sa dati. Palaging gamitin ang mga pagkakataon bilang lugar ng pag-aaral. At tandaan na kung talagang gusto mo ang isang bagay, huwag hayaang hadlangan ng takot ang iyong mga paraan. Pilitin nating pagtagumpayan iyan at abutin ng ating mga pangarap. Maging John Gokong Way tayong lahat, ang taong hindi sumuko. See you sa susunod nating video!